बच्चों हमें ये क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करना है है ना जेड स्क्वायर प्लस मॉट जेड बराबर जीरो इसको हमें सॉल्व करना है देखो ध्यान दो मेथड करने का फिर वही होगा कि हम जेड को मान लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई ठीक है देखो मॉट जेड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो इसमें वैल्यूज पुट करो तो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो ठीक है देखो ध्यान दो स्क्वायर ओपन करो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टू एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और टू एक्स वाई ठीक है तो वो अब क्या होगा यहां पर ध्यान दो रियल पार्ट को एक तरफ करो और इमेजनरी पार्ट को एक तरफ करो ठीक है अब देखो फिर वही है इसको लिखेंगे जीरो प्लस जीरो आयोटा रियल रियल के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है ना एंड इमेजनरी इमेजनरी के बराबर ठीक है देखो अब यहां से क्या होगा एक्स जीरो हो सकता है या फिर वाई जीरो हो सकता है है ना अब देखो मैंने बताया था कि यहां से जो निकला एक्स वाई है वो हमें जेड नहीं बताएगा है ना ये x यहां रखेंगे और y निकाल लेंगे वो y लिया जाएगा है ना एक ही इक्वेशन से निकला एक्स वाई नहीं लिया जाएगा क्योंकि देखो इनके बीच में एंड है क्योंकि x जीरो है और y जीरो है तो मतलब ये कह रहा है कि x के जीरो होने पर जरूरी नहीं है कि y जीरो हो क्या पता y जीरो ना हो तो, तो इसलिए एक्स जीरो वाई जीरो एट ए टाइम नहीं ले सकते ध्यान देना है ना एक्स जीरो लिया तो वाई को जीरो नहीं ले सकते कन्फर्म नहीं है देखो यहां से जो x जीरो निकला है वो इस इक्वेशन में रखेंगे तो और यहां से y को निकालेंगे ध्यान देना ठीक है देखो क्या होगा यहां से जो x जीरो निकला है वो इसमें रख के वाई को निकालेंगे देखो क्या हुआ ये हुआ माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट जीरो प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो तो माइनस वाई स्क्वायर देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर का मतलब मॉड वाई बराबर जीरो अब देखो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि वाई पॉजिटिव हो है ना मॉड वाई है ना तो अगर वाई पॉजिटिव होगा तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो वाई कॉमन माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो तो वाई जीरो और वाई वन देखो दो वैल्यूज मिली अच्छा दूसरा केस देखो यहां से अगर वाई निगेटिव हुआ तो क्या होगा मॉड वाई माइनस वाई हो जाएगा माइनस वाई कॉमन लिया वाई प्लस वन तो y जीरो और y माइनस वन देखो y की वैल्यू माइनस वन भी ले सकते हैं है ना अगर हम x जीरो ले रहे हैं तो y जीरो ले सकते हैं x जीरो ले रहे हैं तो y वन ले सकते हैं और y को माइनस वन भी ले सकते हैं है ना अच्छा अब देखो यहां से y निकला ये y भी हम इसमें रखेंगे है ना देखो अब यहां से y भी जीरो निकला है तो y की वैल्यू जीरो भी उसी क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो देखो वाई जीरो रखेंगे तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स बराबर जीरो अब देखो ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है दो पॉजिटिव चीजों का सम जीरो नहीं हो सकता हाँ एक कंडीशन है जब x सिर्फ जीरो होता यहां तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था इसलिए सम जीरो हो सकता था यहां पर देखो क्या होगा 
कि दोनों पॉजिटिव हैं तो अकेली कंडीशन है कि वाई एक्स जीरो हो सकता है तो देखो वाई जीरो एक्स जीरो है ना यहां से हमें देखो ये मिल गया तो देखो यहां पर क्या मतलब हुआ अब जरा समझो ध्यान से कि जेड क्या क्या हो सकता है देखो एक्स जीरो और वाई जीरो हो सकता है एक्स जीरो वाई वन हो सकता है देखो जेड की पॉसिबिलिटी क्या क्या हुई देखो यहां बनाते हैं जेड एक्चुअली क्या है जेड एक्चुअली है एक्स प्लस आई वाई तो देखो अगर हम एक्स को जीरो लें तो वाई जीरो ले सकते हैं तो जेड जीरो हो जाएगा दूसरा एक्स जीरो वाई वन ले सकते हैं तो जेड बराबर आयोटा हो जाएगा तीसरा देखो अगर हम x को जीरो ले रहे हैं तो यहाँ भी y जीरो ले सकते हैं जो पहले ही ले चुके हैं x को जीरो ले रहे हैं तो y माइनस वन ले सकते हैं तो z इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा है ना और यहां से देखो फिर वही x जीरो y जीरो जो पहले ले चुके हैं तो z की तीन पॉसिबिलिटी आई देखो ये चेक कर लो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं देखो जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी जेड इक्वल टू आयोटा रखेंगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस और मॉड आयोटा प्लस वन फिर जीरो हो जाएगा जेड को माइनस आयोटा रखेंगे देखो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और ये प्लस वन फिर जीरो है ना तो देखो जेड की जो तीन वैल्यूज आई हैं जीरो आयोटा माइनस आयोटा ये इक्वेशन को एक्चुअली सेटिस्फाई कर रही हैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए है ना तो इसीलिए वो क्या करता है ये नहीं पूछेगा कि जेड बताओ क्या होगा वो पूछेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड कितने निकले तो देखो z की थ्री डिफरेंट वैल्यूज निकले तो आंसर होगा थ्री वो ये नहीं पूछता है z क्या होगा क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन आपको देने पड़ते हैं तो बच्चा क्या करता है क्रॉस चेक कर लेता है मतलब जैसे उसने ये आंसर दिए तो बच्चा जीरो पुट करके देख लेगा सेटिस्फाई करा तो ठीक है आयोटा दिया पुट करके देख लेगा सेटिस्फाई करा तो ठीक है माइनस आयोटा दिया वही सेटिस्फाई करके देख लेगा तो इसलिए वो क्या करते हैं ये नहीं पूछते कि बताओ जेड क्या होगा वो पूछते हैं Z के कितने सोल्यूशन आ रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ Z वो पूछते हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ Z कितने आ गए बोलो थ्री आ गए यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको